ശബരിമല ദർശനത്തിന് പോയ യുവതിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ നാമജപ പ്രതിഷേധം പൊയിൽക്കാവ് തൂവക്കാട് പറമ്പിൽ നില ഹൌസിൽ ബിന്ദു ഹരിഹരന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെയും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ നാമജപ മാർച്ച് നടത്തിയത് വീടിന് നേർക്ക് ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന സൂചന ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൊയിലാണ്ടി സി ഐ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പോലീസ് സന്നാഹം വീടിനു ചുറ്റും നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇടവഴിൽ നിലയുറപ്പിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർ ഏറെ നേരം നാമജപം നടത്തി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം കാരണം യുവതികൾക്ക് സന്നിധാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാവാതെ തിരിച്ചിറങ്ങിയെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധ സമരം നിർത്തി പ്രതിഷേധ നാമജപത്തിന് ബി ജെ പി നേതാക്കളായ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വെള്ളിയാത്തോട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ തലശ്ശേരി പാലയാടുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് ബിന്ദു മുമ്പ് കൊയിലാണ്ടി കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകയായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തിയ യുവതികളെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു മരക്കൂട്ടത്ത് വെച്ച് യുവതികളെ തടഞ്ഞ നൂറ് പേർക്കെതിരെയും സന്നിധാനത്ത് നാമജപം നടത്തിയ അൻപതോളം പേർക്കെതിരെയുമാണ് സന്നിധാനം പോലീസ് കേസെടുത്തത് അപ്പാച്ചിമേട്ടിൽ തടഞ്ഞ നാൽപ്പതോളം പേർക്കെതിരെ പമ്പ പോലീസും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് സന്നിധാനത്ത് നിരോധനയജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടിച്ച് നാമജപ പ്രതിഷേധം നടത്തിയവർക്കെതിരെയും മരക്കൂട്ടത്ത് പ്രതിഷേധം നടത്തിയവർക്കെതിരെയുമാണ് സന്നിധാനം പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടാലറിയാവുന്ന നൂറ്റൻപത് പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവർ ആരൊക്കെയാണെന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയുണ്ടാവൂ കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിനി ബിന്ദു മലപ്പുറം സ്വദേശിനി കനകദുർഗ എന്നിവരാണ് രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ മലച്ചവിട്ടാൻ എത്തിയത് ഇവരുടെ യാത്ര അരമണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി അപ്പാച്ചി മേട്ടിൽ അരമണിക്കൂറോളം പ്രതിഷേധക്കാർ യുവതികളെ തടഞ്ഞു പോലീസ് ഇടപെട്ട് പ്രതിഷേധക്കാരെ നീക്കി സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നെങ്കിലും പ്രതിഷേധം കനത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇവരെ തിരിച്ചിറക്കുകയായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട താൽക്കാലിക കണ്ടക്ടർമാരിൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് നിയമാനുസൃതമായി നിയമനം നൽകുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതിനായി ഗതാഗത വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി എന്നിവരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും ഇരുപത്തിയേഴിന് കമ്മിറ്റി ആദ്യ യോഗം ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ താൽക്കാലിക കണ്ടക്ടർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ടക്ടർമാരുടെ ലോങ് മാർച്ച് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചിരുന്നു പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിയമനം ലഭിച്ച കണ്ടക്ടർമാരിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പേർ ഇതിനകം അതാത് ഡിപ്പോകളിൽ പരിശീലനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബസ്സുകളിൽ നിയോഗിക്കുന്നതോടെ പ്രതിസന്ധിക്ക് അയവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ പ്രതീക്ഷ ഹരിയാനയിൽ കനത്ത പുകമഞ്ഞ് മൂലമുണ്ടായ വാഹനങ്ങളുടെ കൂട്ടിയിടിയിൽ എട്ട് പേർ മരിച്ചു സ്കൂൾ ബസ്സുകളടക്കം അൻപതോളം വാഹനങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഹരിയാനയിലെ ധജാർ മേൽപാതയ്ക്ക് സമീപമാണ് കൂട്ടിയിടിയുണ്ടായത് പരിക്കേറ്റ പത്തോളം പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് അപകടത്തെ തുടർന്ന് പാതയിലെ രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്ത് ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടായി ഹരിയാന മന്ത്രി ഓം പ്രകാശ് ധൻകർ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തി സന്ദർശിച്ചു മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം